Esparta es, sin duda, una de las ciudades-estado del mundo antiguo que más prevalece en el imaginario colectivo de toda la humanidad. Famosa por sus intachables soldados, unas perfectas máquinas de guerra entrenadas desde la más tierna infancia con el objetivo de darlo todo en el campo de batalla, a mayor gloria de Esparta. Para un soldado espartano no existía la palabra rendición. Era impensable que un oplita ni tan siquiera reculara en el momento de la contienda. Célebres son las palabras que una madre dedicó a su hijo en el momento de partir a la guerra. Regresa con el escudo o sobre él. Así era la mentalidad espartana, sin término medio, honor o o infamia, victoria o derrota. Hoy analizaremos el sistema educativo de la capital lacedemónica a partir de mediados del siglo VI antes de nuestra era. Cómo y de qué manera el Estado preparaba y adiestraba a perfectos soldados desde su nacimiento hasta su muerte, la mayoría de las veces, lanza en mano en un campo de batalla. No exageramos cuando decimos que la vida militar de un oplita espartano comenzaba el día de su nacimiento. Todos los recién nacidos eran examinados por una comisión de ancianos que se encargaban de dar el visto bueno si la criatura cumplía los requisitos que se esperaban. Que fuera sano, robusto y, sobre todo, sin ninguna tara física ni mental. Los desdichados que no pasaban la prueba eran despeñados en el monte Tejeto. Algunos dudosos eran abandonados unos días. Si lograban sobrevivir sin alimento ni calor humano, su familia era autorizada para volver a recogerle. Hasta los siete años, las criaturas vivían en el hogar paterno, en caso que no fuera huérfano, si no, el Estado se hacía cargo o bien pasaban a potestad de algún familiar cercano o adoptante. Los progenitores o tutores se mostraban inflexibles en cuanto a la salud emocional. Esparta solo criaba a lobos, preparados para un mundo duro y cruel. Las familias espartanas no eran especialmente pródigas en mimos ni caricias reprimían tajantemente cualquier tipo de rabietas o actitudes que delataran una mala crianza. Los niños espartanos paulatinamente eran preparados para enfrentarse a su futura austera vida militar. Se debían acostumbrar a la oscuridad y al frío, así como permanecer largos periodos en soledad. El mismo Aristóteles apuntó que incluso las criaturas eran bañadas en vino, puesto que existía la creencia popular que una prolongada inmersión inducía a convulsiones, una nueva prueba para determinar si el niño poseía algún tipo de supuesto defecto físico o mental. Los siete años marcaban el primer momento crucial para cualquier infante espartano. Abandonaban el hogar familiar y pasaban a estar bajo control del Estado. Este es el momento en que entra en vigor la Agogé, una ley implantada a mediados del siglo VI antes de nuestra era. La Agogé recogía y dictaba un preciso programa que todo niño debía completar a fin de poder conseguir y posteriormente mantener la ciudadanía espartana. El entrenamiento castrense era el tótem sobre el que pivotaba el resto de materias que conformaban el plan de educación estatal. Pero también era importante aprender a leer y escribir, sin muchas florituras ni prestando especial importancia a la oratoria, como era el caso de sus rivales atenienses. De hecho, hasta nuestros días ha llegado el adjetivo lacónico, que significa breve o conciso. Recordamos que los espartanos pertenecían a la región de la Cedemonia o Laconia, de ahí la etimología. Curioso 
cómo aún en la actualidad ha quedado en el imaginario colectivo la característica sobriedad y parquedad de palabras de los ciudadanos espartanos de entonces. En cuanto a las artes, los jóvenes infantes eran instruidos en música, danza y canto, una eficaz manera de aligerar las futuras largas marchas, así como potenciar el ánimo y la disposición antes de entrar en combate. Durante este periodo, los niños quedaban a cargo de un paidónomo, normalmente un militar licenciado que ejercía las funciones de instructor y mentor de su grupo asignado. La cultura física era el pilar fundamental en que se basaba la educación de la polis. Los aspirantes cada día eran sometidos a extensos y duros ejercicios destinados a fortalecer la capacidad física mediante la lucha y diferentes disciplinas atléticas. Las competiciones eran un buen método de cribaje para que los paidónomos juzgaran a los más y menos preparados. El historiador Plutarco asistió a unos juegos en honor de Artemisa Ortia, un evento donde los infantes debían conseguir unos suculentos quesos a modo de premio, protegidos por alumnos mayores armados con un látigo. Según nos cuenta el historiador, allí mismo vio caer a jóvenes aspirantes aniquilados por los crueles latigazos de los guardianes, que a la vez serían severamente reprimidos si no eran lo suficientemente hábiles a la hora de custodiar los premios. Otro aspecto fundamental, como no, era el manejo de todo tipo de armas, además de inculcar los valores de obediencia ciega hacia los superiores, siempre en pos del beneficio de la ciudad según recoge el mismo Plutarco. Estas son sus palabras. Acostumbraron a los ciudadanos a no querer y a no saber vivir solos, a estar siempre como las abejas, unidos para el bien público en torno a sus jefes. A partir de los 12 años, los jóvenes aspirantes entraban en un nuevo ciclo, mucho más duro que el anterior si cabe. Desde este momento, cada adolescente tenía el derecho de poseer una sola túnica al año, que debía hacer todo lo posible por conservarla, para poder sobrellevar el duro y árido invierno espartano. La ración de alimentos descendía notablemente, hecho por el cual se veían obligados a robar comida allí donde pudiesen. El objetivo final era que cada proyecto de soldado aguzase el ingenio y aprendiera por sí solo el arte del sigilo. Si eran sorprendidos, el instructor o cualquier ciudadano podía infligir un severo castigo corporal. No por el hecho de robar, sino por la falta de pericia al haber sido descubierto. También a esta edad, los muchachos son expulsados de sus barracones militares y deben construirse sus propias viviendas, generalmente chozas a base de madera y cañas del río Eurotas. Cumplidos los 18 años, la mayoría de edad, muchos aspirantes se convertían en eirenes, instructores de los más jóvenes. Los más capacitados, en cambio, formaban parte de un exclusivo grupo conocido como la Cripteya. Los miembros de esta camarilla debían completar dos años de duro entrenamiento donde se les proveía de solo un puñal y una escasa ración de comida al día. Este grupúsculo tenía la misión de organizar partidas de castigo contra los ilotas, los esclavos de los espartanos, un grupo que siempre era visto con recelo por parte de sus amos. A los 20 años, por fin, se permitía volver a la sociedad a los ahora sí soldados, que ya podían empuñar un arma y formar parte del ejército regular. Se podía dar el caso de algún proyecto de soldado que no hubiera cumplido satisfactoriamente los duros 13 años de formación militar. La ciudad de Esparta, se reservaba el derecho de quitar la ciudadanía 
o incluso expulsar de la polis a los no admitidos. Todo ciudadano espartano soñaba con convertirse en Ipeis, los soldados de élite, la guardia personal de los reyes o de los éforos. Los mejores alumnos eran reclutados en un grupo especial que aún debían prolongar un año más su instrucción castrense. Según narra Escolios a Platón, este grupo de élite era apartado de la sociedad por un periodo de 12 meses. Tenían que vivir ocultos, dormir en los montes, al raso. Solo se alimentaban de lo que cazaban o robaban, pero nunca podían ser vistos por ningún ciudadano espartano, pues el aspirante corría riesgo de ser expulsado de la prueba y no llegar al ansiado rango de IPEI. De los 20 a los 30 años, todo ciudadano espartano aún compartía barracón con sus colegas soldados y continuaban con la instrucción militar. Compañeros de penalidades y esfuerzos hasta el límite durante más de 13 años. No es de extrañar, pues, que se crearan vínculos más que amistosos, un hecho para nada mal visto por la sociedad espartana. Plutarco apunta en este sentido que incluso los instructores animaban a los soldados a mantener relaciones íntimas entre ellos, a fin de aumentar el grado de camaradería y unión en el campo de batalla. A los 30 años, todo espartano era considerado ya un homoioi de pleno derecho, un ciudadano a todos los efectos. Podía recibir tierras y formar una familia, siempre movilizado, eso sí, hasta los 60 años, edad en la que se licenciaba a los soldados y podían pasar a formar parte del gobierno o del cuerpo de instrucción militar. Hasta ahora hemos hablado de los varones, pero debemos referirnos a la educación de las mujeres espartanas y su rol en la sociedad. Las niñas a la edad de 7 años también formaban parte de la GOGÉ, el sistema público educativo. Recibían la misma formación, tanto intelectual como física, exceptuando el uso de armas, puesto que las mujeres espartanas no podían entrar en un campo de batalla. Lucha, atletismo, equitación, lanzamiento de jabalina, eran algunas de las disciplinas físicas que las muchachas compartían en igualdad de condiciones con sus compañeros masculinos. Los espartanos eran firmes creyentes de que una buena disposición física era fundamental para procrear fuertes varones. Este era el fin de que las muchachas pudieran compartir entrenamiento, juegos y competiciones con los futuros soldados. Las chicas también recibían educación artística, todas las disciplinas que englobaban la musique, danza, poesía y destreza en el uso de instrumentos musicales. Las muchachas espartanas continuaban formándose y contraían matrimonio entre los 18 y los 20 años, edad muy alejada de lo normal en otras ciudades-estado griegas como Atenas, donde las féminas solían casarse apenas llegado el primer menstruo. Una vez casadas, su vida era muy distinta respecto a las del resto de mujeres helenas. Tenían libertad absoluta de movimiento, podían incluso heredar y emprender negocios, un modelo de sociedad que indignaba sobremanera al mismísimo Aristóteles, acostumbrado al arcaico y denigrante trato hacia la mujer, donde ellas no tenían ni voz ni voto en la sociedad. En Atenas, por ejemplo, apenas podían salir del gineceo, el espacio reservado para las mujeres de una casa. Las esclavas y lotas se encargaban de todas las tareas domésticas. Los principales quehaceres de una ciudadana común de Esparta era administrar la casa y los negocios familiares, en ausencia del esposo, y encargarse mínimamente del cuidado de los retoños. El resto del tiempo lo podían dedicar a seguir instruyéndose y educándose. 
También era muy usual que las mujeres participasen de forma activa en cultos y celebraciones religiosas, rogando por la fertilidad de los campos o en pos de una victoria espartana en alguna lejana contienda. Nos quedamos con una curiosa anécdota de Plutarco, donde relata la ingeniosa respuesta de Gorgo, mujer del legendario rey Leónidas, a una pregunta de una ciudadana ática. ¿Cómo es que las espartanas sois las únicas que gobiernan a sus hombres de verdad? Fue la pregunta, a lo que la espartana respondió, porque somos las únicas que dan a luz a hombres de verdad. La agogé, el duro y exigente sistema educativo público en Esparta, siempre con el objetivo final de formar a excelentes soldados, los auténticos héroes de la polis. Si bien el entrenamiento militar era el factor clave en la educación espartana, no deja de sorprender que la agogé haya sido uno de los pocos métodos de enseñanza garantizados y subvencionados por el Estado, todo un hito en el mundo antiguo. Un modelo educativo gratuito y universal, apenas implantado hace menos de 100 años en muchos de los países que hoy en día son considerados como del primer mundo.